ఏబీజీ మీ నిజమైన సంపద మాన గురువు గారు ఎండమూరి గారి చేతుల ద్వారా నా పుస్తకం రిలీజ్ అవ్వడం చాలా చాలా సంతోషం ఇది పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తున్నాను మనకి అస్సలు అవసరం లేని భాష మన భాష దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కన్నడకి ప్రా కన్నడ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అన్నారు తమిళనాడుకు సంబంధించిన సుబ్రహ్మణ్య భారతి అనే ఆయన సుందర తెలుగు అని పొగిడారు అలాగే ఇటలీకి సంబంధించిన నికోలో కోంతి అనే అతను ప్రపంచంలోనే వినడానికి మాట్లాడడానికి చెవులకి చాలా హాయిగా ఉండే భాషలు రెండే ఉన్నాయి అందులో ఒకటి తెలుగు భాష దీన్ని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అని అన్నారు ఇక తెలుగు భాషని గుర్తించవలసింది ఒక్కళ్ళే తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు తప్ప ప్రపంచం అంతా మన భాషను గుర్తిస్తోంది ఆ సొబగు ఎలాంటిదంటే చాలామంది అంటూ ఉంటారు నన్ను ఏంటి సార్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలుగు భాష తెలుగు భాష అని మాతృభాష మీద మీరు మమకారంతో ఎప్పుడు అంటూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ చూడండి ఎంత బాగుందో ఇరవై ఆరు అక్షరాలే కే గుండెంతో లేదు ఎస్ గుండెంతో లేదు డి గుండెంతో లేదు ఈ తెలుగు అక్ష అచ్చులు నేర్చుకుంటే పర్లేదు కానీ హల్లుల్లో గుణింతాలన్నీ ఉన్నాయి ఒత్తులన్నీ ఉంటాయి ఇంత కష్టమైన భాష ఎందుకు సార్ దాన్నే మీరు మమకారంగా చెప్తూ ఉంటారు చూడండి తెలుగులో ఎన్ని ఒత్తులు ఉంటాయో ఒక ఆకింద వావత్తు నా కింద రావత్తు సా కింద పావత్తు ఇలా ఎన్ని రాయాలి మీరు ఎప్పుడైనా ఇంగ్లీష్లో ఎస్ కింద పి వత్తు డి కింద వై వత్తు డబ్ల్యూ కింద జెడ్ వత్తు రాశారా అని అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను వాళ్ళకి ఒకే ఒక్క సమాధానం తెలుగు భాషలో ఇన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి కాబట్టే ఇన్ని గుణింతాలు ఉన్నాయి కాబట్టే ఇన్ని ఒత్తులు ఉన్నాయి కాబట్టే సావేరు సావేరు షావేరు కాబట్టే మనం ప్రపంచంలో ఏ భాషనైనా సుస్పష్టంగా మాట్లాడగలిగేంత స్వచ్ఛత మనకు మాత్రమే వస్తుంది ఇలాంటి సొబగు ప్రపంచంలో ఏ భాషకి లేదు మిత్రులరా పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడియరాదు పట్టినేని బిగియ పట్టవలను పట్టి విడుచుట కంటే పడి చచ్చుట మేలయా విశ్వదాభిరామ వినరవేమా అని మనం స్పష్టంగా పలుకుతాం వేరే ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకో ఇంకొకళ్ళకో ఈ పద్యాన్ని ముప్పై సంవత్సరాలు నేర్పించిన ప్యాట్ ప్యాట్ రాదు అంటారు వాళ్ళు అంత సొబగైన సుందరమైన అద్భుతమైన మన భాష ఒక భాషకి నాలుగు నైపుణ్యాలు ఉంటాయి ఒకటి మాట్లాడడం వినడం అలాగే చదవడం రాయడం ఈ నాలుగు నైపుణ్యాలు వస్తేనే మీకు ఆ భాష వచ్చినట్టు లెక్క పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో నేషనల్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అకాడమీ నేను స్థాపించాను మూడు లక్షల యాభై వేల మందికి నేను ఇప్పటివరకు హ్యాండ్ రైటింగ్ నేర్పించాను ఇది నా ముప్పై ఒకటవ పుస్తకం ఈరోజు నేను రిలీజ్ చేసింది ముప్పై ఒకటవ పుస్తకం దీనికి అంతటికీ కారణం ఇద్దరు మహానుభావులు ఒక ఆయన పేరు డాక్టర్ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ ఇంకొక ఆయన పేరు డాక్టర్ బివి పట్టాభిరామ్ ఆ వ్యక్తి ద్వారా నాకు నా ముప్పై ఒకటవ పుస్తకం వారి డెబ్బైవ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఎల్లుండి వారు బర్త్డే చేసుకోబోతున్నారు ఆ సందర్భంగా నా పుస్తకం రిలీజ్ కావడం ఆ పుస్తకంలో నేను ఏమి రాశాను హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎంత సులభంగా నేర్చుకోవచ్చో అసలు హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎందుకో రెండు మాటలు చెప్పడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రానిక్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది కంప్యూటర్స్ వాడచ్చు వాట్సాప్ వాడచ్చు చాలా ఫాస్ట్ కమ్యూనికేషన్కి సరే రే పొద్దున నేను ఫ్లైట్లో వస్తున్నాను మీ ఊరికి రండి ఎయిర్పోర్ట్కి రండి అని చెప్పడానికి ఉత్తరం రాస్తే కుదరదు నాకు తెలుసు కాలేజీని డిసైడ్ చేసుకోవడానికి కౌన్సిలింగ్కి రండి అని ఒక మెసేజో ఈమెయిలో పంపిస్తేనే బాగుంటుంది ఉత్తరం రాస్తే కుదరదు నాకు తెలుసు కానీ అన్నింటికీ కేవలం ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా అప్పుడప్పుడు కొంచెం రాస్తే మెదడు కండరాలు చాలా చాలా ప్రభావవంతంగా తయారవుతాయి అని రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్లో స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ చేసి కనిపెట్టడం జరిగింది రాతని మర్చిపోకండి హ్యాండ్ రైటింగ్ని మర్చిపోకండి ఈరోజు మీరు బుక్ షాప్కి వెళ్తే పెన్ను లేదు పేపర్ లేదు అంటే అప్పుడు మీరు రాతను మర్చిపోవచ్చు పెద్దవాళ్ళకు గుర్తుంటుంది ఇంక్ పెన్ ఉండేది ఇలా ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం ఓపెన్ చేసేవాళ్ళం చెక్క పెన్నులు ఉండేవి చేత్తో తయారు చేసిన పెన్నులు ఉండేవప్పట్లో ఆ సిరా పెన్నుతో రాసేవాళ్ళు ఎంత అద్భుతంగా ఉండేవంటే అచ్చు దేనికి పనికి రాదు దాని ముందు ఇప్పటికీ రాజమండ్రిలో రత్నం పెన్ స్టోర్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఆ పెన్నులు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు మహాత్మా గాంధీకి పెన్ను తయారు చేసి ఇచ్చారు వాళ్ళు ఈరోజు ఒక కోటి రూపాయలకి కంప్యూటర్ ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ సెల్ ఫోన్ ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ నాలుగు కోట్ల రూపాయల పెన్ను అమ్ముతున్నారంటే మీరు నమ్మగలరా ఈరోజు 
the most expensive pen in the world is 4 crore rupees mont blanc antara company peru visconti mont blanc ane iddar company lu kalisi aa pen ni tayar chestayi ante cheti rata inka sajeevanga undi kachithanga manu raayali raasina pudu medadilo nunchi vache sanketalu mellaga ila vachi aa kandral dwara naral dwara veli kossal ni prerepiste akkada pen no pencil lo pattukoni manu raaste vache danni hand writing antaru hand writing is mind hand coordination cheti rata prati roju 5 nimshala 10 nimshala raaste మెడిటేషన్ చేస్తే మీకు ఎంత లాభం వస్తుందో అంత లాభం వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది రీసెర్చ్ చేసి ప్రూవ్ చేసిన విషయం కాబట్టి మన మాతృభాష తెలుగు కాబట్టి చాలామంది టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత అసలు తెలుగు అసలు పట్టించుకునే పరిస్థితే లేదు ఈరోజు మార్కులు వస్తాయనో ఉద్యోగాలు వస్తాయనో ప్రపంచంలో చాలా గొప్పగా సెటిల్ అవ్వచ్చనో నేర్చుకునే భాష తెలుగు కాదు తెలుగు మన అస్తిత్వం తెలుగు మన ధర్మం మాతృభాష మన ధర్మం మహాత్మా గాంధీ అంటారు అందుకే మూడు ఎంస్ ఒకటి మదర్ ఇంకోటి మదర్ ల్యాండ్ ఇంకోటి మదర్ లాంగ్వేజ్ ఒక మనిషి ఒక తల్లిని వాళ్ళ తల్లిని మాతృభాషని మాతృదేశాన్ని ఎలా గౌరవిస్తున్నారో చూస్తే ఆ మనిషితో పరిచయం పెంచుకోవచ్చు ఆ మనిషి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మనం అంచనా వేయవచ్చు అంటారు అందులో మాతృభాష కూడా ఉంటుంది మనం మాతృభాషని ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి అవపాసన పట్టాలి ఎవరి మాతృభాషలో వాళ్ళు సుస్పష్టంగా మాట్లాడలేకపోయినా ముద్ర రాక్షసాలు లేకుండా రాయలేకపోయినా కనీసం భోజనం చేసే అధికారం కూడా వాళ్ళకు ఉండదు అలాంటి మంచి భాష అద్భుతమైన తెలుగు భాషని ఎలా రాయాలో తెలుగు భాష రాసేటప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో నేను కొన్ని స్లైడ్స్లో మీకు తీసుకొచ్చాను ఒక స్లైడ్ ఉంది ఈ స్లైడ్ మీరు గమనిస్తే ఒక సున్నా మీకు కనబడుతుంది పైన దాని తర్వాత ఎడమ వైపు నుంచి సున్నా కుడివైపు నుంచి సున్నా ఎవరైనా సరే వీలైతే ఇంక్ పెన్ లేని పక్షంలో మీరు బాల్ పాయింట్ పెన్ జెల్ పెన్తో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కానీ నా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇంక్ పెన్ ఇంక్ పెన్తో రాస్తేనే మీరు చేతి రాతకి మీ మెదడికి ఉన్న ఆ రిలేషన్ని మీరు ఖచ్చితంగా పొందవచ్చు ఒక ఇంక్ పెన్ తీసుకుని ఎడమ వైపు నుంచి సున్నా కుడివైపు నుంచి సున్నా అంటే సవ్య దిశలోనూ అపసవ్య దిశలోనూ ఎవరైతే సున్నాని బాగా రాయగలుగుతారో వాళ్ళకి తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీషు ఏదైనా సరే నెంబర్లు కానీ ఇంకొక సింబల్స్ కానీ ఏవైనా సరే అద్భుతంగా వస్తాయి వీటన్నిటిలోనూ ఎనభై ఐదు శాతం ఈ అక్షరాలు కానీ సింబల్స్ కానీ అంకెలు కానీ ఒక సున్నాని ఎడం వైపు నుంచి కుడివైపు నుంచి చేయడం ద్వారా మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి రోజు ఒకటి నుంచి రెండు నిమిషాల సేపు ఎడం వైపు నుంచి కుడివైపు నుంచి సున్నా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎంత వీలైతే అంత గుండ్రంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి చేతి కండరాలు ఇలా బాగా తిరగడం వల్ల చేతికి మొదటికి ఉన్న రిలేషన్ డెవలప్ అయ్యి మెడిటేషన్ చేస్తే ఎంత లాభం పొందుతారో అంత లాభం మనం పొందగలుగుతాం అలాగే స్త్రీ అనే ఒక అద్భుతమైన అక్షరం నా రిసెర్చ్లో నేను కనిపెట్టినబడింది ఇది నా పరిశోధనలో స్త్రీ అనే అక్షరం చూడండి ముందుగా మీ చేయి సవ్య దిశలో తిరుగుతుంది తర్వాత అపసవ్య దిశలో తిరుగుతుంది తర్వాత సవ్య దిశలో తిరుగుతుంది మళ్ళీ అపసవ్య దిశలో తిరుగుతుంది ఆ రెండు గీతల్ని రెండు వైపుల గీతల్ని పుణికిపుచ్చుకున్న ఒక అద్భుతమైన అక్షరం స్త్రీ దాని తర్వాత వెంటనే ఒక ముప్పై నలభై సార్లు స్త్రీని ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలామంది కష్టమైన అక్షరం అన్న అణాని ఎంతో సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు అంటే లావత్తుని మీరు ఇలా రాసి నిలువుగా రాసి ఆ ఫస్ట్ లావత్తు నిలబెట్టి తర్వాత లావత్తుని యథాతథంగా రాసి గుడివైపు నుంచి నొక్కు లేకుండా రాస్తే గుండ్రటి అణాని మీరు పొందవచ్చు కష్టమైన అక్షరాలు కొన్ని ఉంటాయి అచ్చుల్లో ఐ రాయడం చాలామందికి కష్టం ఏ రాసిన తర్వాత లావత్తుని కుడివైపు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి మనం మామూలుగా లావత్తుని ఎడం వైపు నుంచి రాస్తాం లావత్తుని కుడివైపు నుంచి రాసి విడివిడిగా ఏ లావత్తుని కుడివైపు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసి వాటి నుండి ఒకదానికి ఒకటి జత చేస్తే చాలా మంచి అద్భుతమైన ఐ వస్తుంది త మన తెలుగు భాషలో ఉండే మొదటి అక్షరం అంతే ఆ త అనే అక్షరమే చాలామంది రెండు తప్పుల్లో రాస్తూ ఉంటారు తలకట్టు లేని భాగాన్ని వీలైన ఇన్ని సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే తాగుడింతం చూడండి ఎంత బాగా వస్తుంది ఏ అక్షరమైన మీరు తాని అంత అద్భుతంగా రాయచ్చు ఇవన్నీ నేను ఇందులో చాప్టర్ చాప్టర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్తో రాశాను చాలామందికి చివరి అక్షరం బండిరా రాయడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మొదటి అక్షరం ఆకి చివరి అక్షరం రాకి అంత సంబంధం ఉంది ఆ ఆని చూడండి ఆని రాస్తూ రాస్తూ మధ్య భాగంలో టాకి కింద వైపు ఉండే నొక్కుని మీరు ఏర్పరిచి అలాగే ఆని ముగిస్తే ఖచ్చితంగా బండి రాలాగా తయారవుతుంది చాలా అద్భుతమైన గుండ్రటి రా అనే అక్షరాన్ని మీరు పొందవచ్చు అలాగే చూడండి ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇది తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ హిందీలో కానీ మీరు ఏదైనా అక్షరాలు వరుస క్రమంలో ప్రాక్టీస్ చేయకుండా సారూప్యత ఉన్న అక్షరాలని సపరేట్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే చాలా అద్భుతమైన చేతరత మీకు వస్తుంది చూడండి ముందుగా సున్నా అనే భాగాన్ని నేను తీసుకున్నాను మొట్టమొదటిసారి 
ఆ సున్నాలో కొంచెం కూడా మార్పు లేకుండా మీరు రా రాసినా ఠా రాసినా ఈ రాసినా యా రాసినా సున్నా భాగం కొంచెం కూడా మారకూడదు సున్నాలో కొంచెం కూడా మార్పు లేకుండా ఆ సున్నాని అలాగే రిపీట్ చేస్తూ ఆ అక్షరాలను తీస్తే ఆ అక్షరాలను చేర్పరిస్తే చదివేటప్పుడు చాలా బాగుంది మంచి చేతి రాత అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని మీరు ఇవ్వచ్చు అలాగే చూడండి తలకట్టు లేని పా భాగాన్ని వీలైనన్ని సార్లు రాసి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే పా అవుతుంది ఫా అవుతుంది షా అవుతుంది వా అవుతుంది మా అవుతుంది ఇన్ని అక్షరాలని మనం ఆ తలకట్టు లేని పా అనే భాగం ద్వారా మనం తయారు చేయవచ్చు అలాగే సా నా రెండు ఒకేలా ఉంటాయి ఆ తలకట్టుకి మంచి గ్యాప్ ఇచ్చి రాస్తే సా అవుతుంది గ్యాప్ లేకుండా రాస్తే నా అవుతుంది చా రాసేటప్పుడు చాలామంది తప్పు చేస్తారు అడ్డగీత రాసిన తర్వాత గుడివేపు భాగం కొంచెం ఎత్తుగా వెళ్ళాలి అదే ఎత్తులో రాస్తే కొంచెం ఫాస్ట్గా రాసినప్పుడు అది దాలాగా అయిపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చా ద రెండు విడివిడిగా రాయాలంటే స్పష్టంగా చాని ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాగే ఊలో డాలో తలకట్టు లేని భాగాన్ని రిపీట్ చేయడం ద్వారా ఉ ఉ అలాగే డా ఢా గుణింతాలు కూడా మొత్తం మనం ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు చాలామందికి తెకమాక పెట్టే అక్షరాలు కొన్ని ఉంటాయి ఈ బుక్లో నేను చాలా స్పష్టంగా రాశాను ఆ మొదటిది రెడ్ కలర్లో మీరు చూస్తే ఎర్ర రంగులో అది ఓనో బానో స్పష్టంగా తెలియదు మధ్యలో కింద వైపు నొక్కు ఉంటుంది ఆ కింద నొక్కుకి చివరి భాగం సమానంగా ఉంటే ఓ అవుతుంది ప్రారంభించినప్పుడు చేసే సున్నాకి సమానంగా చేస్తే బా అవుతుంది చాలామంది రాసేటప్పుడు ఓకి బాకి తేడా లేకుండా రాస్తారు మీరు దాన్ని ఇలా ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అలాగే తలకట్ల మధ్య ఉండే సారూప్యతని మనం గమనించాలి ఒక పేజ్ మొత్తం ఎవరైనా తెలుగులో రాస్తే ఏ రెండు తలకట్లు చాలామంది ఒకేలాగా రాయరు ఒక తలకట్టు చాలా పొడుగ్గా వెళ్ళిపోవడం ఒక ఒక తలకట్టు అడ్డంగా రాయడం ఒక తలకట్టు మూగుడులాగా రాయడం ఇలా రకరకాల తలకట్ల వల్ల చేతి రాత పాడైపోతుంది మీరు పది పేజీలు రాసిన ఇరవై పేజీలు రాసిన నలభై పేజీలు రాసిన మొత్తం హ్యాండ్ రైటింగ్ ఒకేలాగా ఉండాలంటే అద్భుతంగా మీ చేతి రాత రావాలంటే తలకట్టే కాదు దీర్ఘమే కాదు గుడి గుడి దీర్ఘం ఏదైనా సరే ఒకసారి రాసినప్పుడు దాన్ని ఏ అక్షరానికి జోడించినా సరే అదే విధంగా రాయగలిగితే మొదటి పేజీలో మొదటి లైన్ ఎంత అద్భుతంగా వస్తుందో చివరి పేజీలో చివరి లైన్ కూడా అంతే స్పష్టంగా వస్తుంది మనకందరికీ బాగా తెలుసు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఆ నాలుగైదు లైన్లు సూపర్గా రాసేస్తాం చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మెల్లగా క్రమేపి నాలుగో పేజీ ఐదో పేజీకి వస్తే పాడైపోవడం చివరి పేజీలో మనకే అర్థం కాకుండా తయారైపోవడం దానికి కారణం ఏంటంటే ఒక అక్షరాన్ని లేదా తలకట్టని లేదా గుణింతాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ రాసినప్పుడు అలాగే రాయలేకపోవడమే దానికి ప్రధానమైన కారణం కాబట్టి దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా తలకట్లో తేడాలు లేకుండా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ మనం గమనించ గమనించవలసిన విషయం చేతి రాత వేరు అచ్చు వేరు అచ్చులో మీరు తలకట్టు చూస్తే టిక్ మార్క్ లాగా ఉంటుంది చాలాసార్లు మనం చేతి రాతలో టిక్ మార్క్ పూర్తిగా రాయకుండా కుడివేపు భాగం మాత్రమే రాస్తాం ఏ అక్షరం అయినా సరే చేతిని పైకెత్తి తలకట్టు రాస్తే పూర్తి తలకట్టు రాయవచ్చు చేతిని పైకెత్తకుండా రాస్తే కుడివైపు భాగం మాత్రమే రాయచ్చు కానీ ఏటవాలుగా ఉండే గీతలో మాత్రం కొంచెం కూడా తేడా రాకూడదు అందుకే నేను ఉదాహరణగా కింద పా వా అనే అక్షరాలు ఇచ్చాను సా రాసినప్పుడు చేతిని పైకెత్తుతాం కాబట్టి పూర్తి తలకట్టు నా రాసినప్పుడు చేతిని పైకెత్తకుండా రాస్తాం కాబట్టి కుడివైపు గీత ఏటవాళ్ళ గీత అలా రాయడం మంచిది అలాగే ఇది చాలా చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ లెటర్ పైన మీరు చూస్తే ఎర్ర ఎర్ర అక్షరం అది సా అంటే సాలాగా కనిపిస్తుంది గూ అంటే గూలాగా కనిపిస్తుంది సా రాసినప్పుడు రెండు గీతల్లో రాయాలి గూ రాసినప్పుడు మూడు గీతల్లో రాయాలి సా రాసినప్పుడు మొదటి నొక్కు కంటే కొంచెం ఎత్తులో రాయాలి గూ రాసినప్పుడు మొదటి తలకట్టు లేని భాగం రాసి చేతిని పైకెత్తి తలకట్టు రాసి అప్పుడు చేతిని పైకెత్తి కొమ్ము భాగం రాస్తే సా గూ ఇని రెండు అక్షరాలకి స్పష్టమైన వ్యత్యాసాన్ని మీరు చూపించగలుగుతారు చాలామంది చేతి రాతలో నేను చూశాను ఒత్తు భా ఒత్తు చా రెండు ఒకేలాగా ఉండడం నేను గమనించాను భాలో సున్న స్పష్టంగా ఉండాలి చాలో అడ్డగీత స్పష్టంగా ఉండాలి ఆ చాకి అడ్డగీత కంటే కుడివైపు భాగం కొంచెం ఎత్తుగా రాసినప్పుడు చా చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది భా చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అలాగే పాత రోజుల్లో నేను చూసేవాడిని ఒక అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం డాక్యుమెంట్స్ నేను తెప్పిస్తే గొలుసుకట్టు రాత అని ఉండేది చాలా అందంగా రాసేవాళ్ళు పాత రోజుల్లో కానీ ఈ రోజుల్లో మనం గొలుసుకట్టు రాత రాయకపోవడమే మంచిది ఎందుకంటే దానికి చాలా చాలా శిక్షణ అవసరం చాలా చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరం చాలా అభ్యాసం అవసరం ఆ మహానుభావులు అద్భుతంగా ఆ గొలుసుకట్టు రాత రాశారు ఇంగ్లీష్లో కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అని ఉంటుంది కానీ తెలుగులో మనం పా రాసినప్పుడు చేతిని పైకి లేపకుండా రాస్తామంటే అది వా అయిపోతుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు గొలుసుకట్టు రాత రాయకుండా స్పష్టంగా ఏ అక్షరానికి ఆ అక్షరాన్ని చేతిని పైకి లేపి గుండ్రంగా పుష్టిగా రాస్తే అందమైన చేతి రాత మీ సొంతం అయిపోతుంది అలాగే తెలుగు భాషని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎడమ వైపుకి కానీ కుడివైపు కానీ వంచకూడదు తొంభై డిగ్రీల కోణంలో రాయాలి నిటారుగా రాయాలి ఒక అక్షరం గుండ్రంగా ఉన్న
మెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేసి సున్నా దగ్గర నుంచి కన్ఫ్యూజింగ్ లెటర్స్ని అవాయిడ్ చేసేసి ప్రతిరోజు ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మన మాతృభాషని మన మాతృభాషని మనం పట్టించుకోకపోతే పరాయి వాళ్ళు ఎందుకు పట్టించుకుంటారు సో ఈ సందర్భంగా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ నేను జోడించి ఈ సర్వే జన లిఖినోభవంతో అనే పుస్తకాన్ని నేను చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది మొట్టమొదటి పుస్తకం నేను ముప్పై పుస్తకాలు రాసినా సరే ఈ ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ పుస్తకాన్ని నేను కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ లేకుండా కేవలం ప్రొడక్టివ్ కాస్ట్ అంటారు నేను తయారు చేయడానికి ఎంత అయిందో అంతే ప్రైస్కి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ పుస్తకాన్ని పది రూపాయలకి దాటకుండా కేవలం పది రూపాయల్లో నేను ఈ పుస్తకాన్ని నేను ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాను ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ నేను హైదరాబాద్లో హ్యాండ్ రైటింగ్ అకాడమీని రన్ చేస్తున్నాను దీస్ ఇస్ దీస్ ఆర్ మై నెంబర్స్ అండ్ ఎవరైనా దీన్ని కాల్ చేస్తే ఐ క్యాన్ ఐ క్యాన్ సెండ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ కా కాపీస్ యాభై కాపీలు వంద కాపీలు వెయ్యి కాపీలు నేను చాలా చాలా కాపీస్ ప్రింట్ చేసి తెలుగు వాళ్ళందరికీ అందించాలనే ఒక సత్సంకల్పంతో ఈ కాపీని చేయడం జరిగింది ఒక అద్భుతమైన రోజు ఎండమూరి గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా డెబ్బై పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వన్ టూ క్వశ్చన్స్ మీరు ఏదైనా ఒకటి రెండు ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కాకినాడ అందరి చాలా బాగా రైటింగ్ ఉంటుందండి నో ఆన్సర్ నో క్వశ్చన్స్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ కాకినాడ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈస్ మల్లికార్జున రావు గారు ఇవ్వడం జరిగింది హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ వీరు ఈ వృత్తిలోకి హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్స్ లోపు ఎంతో మంది డెవలప్ చేశారు ఈ రోజు మీకు ఒక విషయం తెలుసా మీ అందరికి సర్టిఫికెట్ ఇవ్వబోతున్నాం తెలుసా ఆల్ టుడే థర్డ్ డే వచ్చిన వాళ్ళకి మాత్రమే అంటే ఫస్ట్ డే సెకండ్ డే వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఇస్తాం కానీ థర్డ్ డే మీరు ఎంటర్ చేశారు కదా మీ అందరి పేర్ల పైన అక్కడ సంతకం పెట్టిన వాళ్ళ పేరు మీకు సర్టిఫికెట్స్ ఇస్తున్నామో ఈ సర్టిఫికెట్లని హ్యాండ్ రైటింగ్ మీ పేరును చేయితోతో రాసిన సర్టిఫికెట్ ఇవ్వబోతున్నాం ఎంతమంది కావాలి సర్టిఫికెట్స్ కావాలంటే చూడండి వెనకాల రాస్తున్నారు నలుగురు హ్యాండ్ రైటింగ్ స్పెషలిస్ట్ వచ్చి రాస్తున్నారు మీకు సర్టిఫికెట్లు ఇస్తారు సర్టిఫికెట్లు ఓ ఇప్పుడు ఇమ్మంటారా టూ ఓ క్లాక్ ఇమ్మంటారా ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇమ్మంటారా మీ ఇష్టం ఎప్పుడు ఇమ్మంటప్పుడు ఇస్తాను మీరు అడిగిన అడగండి కానీ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఇస్తాం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ రైట్ సో నా ఐ రిక్వెస్ట్ మూర్తి సార్ టు ప్రజెంట్ కార్ నెంబర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ టూ అండి పోలీస్ వాళ్ళు వచ్చేసారు దర్ పికింగ్ అప్ కార్ నెంబర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ టూ లర్నింగ్ అండ్ రాషన్ మీద లర్నింగ్ స్టిక్కర్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ టూ భారత్ మాతాకే భారత్ యువశక్తికే